jogo da Fórmula 1, Vettel e Alonso podendo ter uma troca aí de pilotos e também Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e começando com o jogo oficial da Fórmula 1, estão saindo nesta quinta-feira as primeiras gameplays oficiais para você que curte o game. Vários influenciadores estão postando, a própria Codemasters postou também uma hot lap em Miami, deve passar aí para você no fundo, então você pode ver os detalhes novos do jogo que devo dizer que me surpreendeu negativamente porque eu já esperava um jogo da nova geração, com configurações gráficas da nova geração e também esperava que as limitações da antiga geração fossem deixadas de lado. Eu sei que tem muita gente né, com os videogames da antiga geração e nada impede que o jogo seja lançado para eles também, mas eu esperava que o jogo de Playstation 5 e Xbox Series X já recebesse um jogo melhor polido, com novas configurações, ou seja, algo diferente daquilo que a gente já tinha nos últimos anos. Então fiquei um pouco decepcionado, vou pensar bem se vou adquirir ou não esse game, parece que a nível de gameplay está bem parecido com os anteriores, é claro que tem todas aquelas novidades da temporada 2022, como o traçado de Miami, os novos carros, adicionaram um novo sistema de pit stop, onde você pode fazer manual ou acompanhar num estilo de TV, e também tem a volta de formação, né, a famosa volta de aquecimento de pneus para poder fazer manual também. Mas enfim, são coisas que são adicionadas ali, mas não, não são core, não é o que realmente muda a gameplay de uma forma drástica. Vamos ver o que mais tem de novidades nesse jogo e se vai valer a pena ou não adquirir. E eu quero saber a sua opinião, você vai pegar o jogo aí nesse julho, primeiro de julho, ou vai esperar o próximo ano para ver se sai alguma coisa diferente? Diz aí nos comentários. Passando agora para a Mercedes, temos uma nova asa dianteira e a atualização deve tirar cerca de 3 kg do carro. Com a foto que você deve estar tá vendo aí do Giorgio Piola, que é um dos caras mais conceituados e que direto está sendo citado nas mais diversas matérias, a Mercedes refez a aba ajustável justamente para reduzir o arrasto. Então a ideia é justamente ganhar a performance, ganhar velocidade nas retas e obviamente fazer com que o carro tenha um desempenho melhor. Além disso, esses 3 kg a menos podem fazer uma diferença, é claro que 3 kg não vai fazer com que eles ganhem meio segundo, dois décimos, mas quem sabe um pouquinho ali para deixar o carro menos caminhão, menos pesadão para os pilotos, para eles se sentirem mais confortáveis e claro que a Mercedes está buscando equilíbrio, está buscando performance, está buscando resolver o problema dos kicks, como nós falamos no vídeo de ontem, se você não viu dá uma olhada porque demos várias informações interessantes sobre os mais diversos assuntos. Então tá aí a Mercedes com uma atualização bem interessante, várias equipes levarão atualizações para Miami, é claro que as mais robustas provavelmente vão ficar para Barcelona, que é a pista onde eles já têm dados, então eles vão poder cruzar dados e ver o tanto que o carro evoluiu, mas em Miami teremos sim algumas novidades, o que é bem interessante. Fala aí se você acredita ou não nessa recuperação da Mercedes, seja médio ou longo prazo, ou quem sabe até mesmo curto prazo, né, já vindo aí nas próximas corridas. A matéria principal do vídeo de hoje é bem curiosa. De acordo com o portal F1 Insider, lembrando sempre que os links, as fontes para vocês eu deixo aqui na descrição em sua maioria em português para vocês poderem ler com mais tranquilidade, Alonso pode substituir Vettel na Aston Martin em 2023. E não seria necessariamente uma troca, no início do vídeo eu até falei uma troca, mas eu peço perdão porque eu estou reparando nisso agora. Na verdade seria uma substituição mesmo porque existem rumores que estão ficando um pouquinho mais fortes, inclusive tem uma matéria no portal The Race falando só sobre isso, uma matéria até grandinha só sobre isso, de que Vettel pode aposentar ao final da temporada 2022. Vettel falou que tem o seu contrato, não está pensando agora necessariamente o que vai fazer, mas que se as coisas não melhorarem pode sim se aposentar e o tom com que Vettel tem falado de acordo com The Race é um tom de alguém que já está ficando desmotivado e não estaria vendo uma saída para os seus problemas. O carro da Aston Martin é muito pior do que aquilo que se esperava, era uma das equipes que o pessoal tinha uma certa expectativa de vir forte, de vir com um bom carro, 
mas os problemas internos, a saída do Otmar Zafnauer, essas coisas acabam influenciando diretamente no desenvolvimento do carro. Vale dizer que Otmar Zafnauer talvez tenha sido o grande nome que fez a Force India Racing Point, aquela equipe que chegou a vencer e a ter pole position em 2020, por exemplo. Uma equipe que vinha de uma evolução nítida para todos. E a saída dele faz com que a equipe perca muito, porque aparentemente o Lawrence Stroll quer dominar a equipe de uma forma que mina o chefe da equipe, o cara que tem a visão, o cara que sabe gerenciar a equipe. Bom para Alpine, que contratou o Zafnauer, péssimo para Aston Martin e para o Vettel, que pegou a equipe num timing muito ruim. E agora vamos ver o que, que vai virar esse rumor, é a chamada silly season da Fórmula 1, se você não está acostumado, se você chegou agora no esporte, a Fórmula 1 tem um período chamado silly season, que é a temporada de boatos, pilotos, equipes, enfim, tudo é especulado e vira e mexe sai alguma coisa que realmente acontece. É claro que tem as especulações que não dão em nada, que são só para gerar algum tipo de clique, enfim, mas nós, como nós não podemos adivinhar, eu trago para vocês aquilo que está sendo colocado nos principais portais. Também vale dizer que outro fator que pode contribuir para a saída do Alonso da Alpine é o Oscar Piastri. O Piastri estaria interessado numa vaga na Williams, como já falamos aqui também, porém a Alpine está com certo receio de perder o garoto. Ela não quer perder o que pode ser um dos principais talentos dos últimos anos, o cara que veio vencendo tudo na base, então eles querem ter uma oportunidade, querem dar uma oportunidade, melhor dizendo, para o Piastri e nada melhor do que na própria Alpine, imagina se ele vai para uma equipe de meio de pelotão rival e essa equipe acaba batendo a Alpine com o Piastri, seria um pouco estranho para a Alpine, mas nesse caso o Alonso seria o preterido para ter justamente dois pilotos jovens, o Ocon já tem uma certa bagagem, uma certa experiência e o Alonso iria para Aston Martin, o que eu não sei se é um grande movimento, Aston Martin me parece muito mais um barco que está afundando do que propriamente alguma coisa que vai para frente, então vamos ver. São especulações, é o um mercado de pilotos, sabemos que aquela tal troca bombástica pode acontecer a qualquer momento, que o jornalista falou há algum tempo, o vídeo até passou das 200 mil visualizações para ver como o pessoal está interessado em saber o que, que vai acontecer e talvez essa troca bombástica seja justamente essa, Vettel sai, entra Alonso e o Piastri no lugar do Alonso, seria algo curioso, mas também não seria tão impressionante assim como o cara quis fazer parecer. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Você acredita que seria uma boa troca entre Vettel, Alonso, enfim, quem sairia ganhando nisso tudo? Se é que tem um ganhador nesse cenário, você acha que o Piastri daria bem, o Alonso daria bem, o Vettel é melhor aposentar mesmo ou às vezes para ficar mais uma temporada? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, lembrando que amanhã faremos a nossa live de teste durante os treinos livres, se der certo continuaremos com as lives lá no Ressaca é Express, tá? Vai ser lá no Express, eu vou avisar vocês nas redes sociais e aqui na aba comunidade também. Um grande abraço, valeu e falou!